നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പാർക്കിംഗ് സാണിസ്യത്തിലെ ഉള്ള ഡ്രഗ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളിവിടെ ആൻറ്റി പാർക്കിൻസൻസ് ഡ്രഗ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എന്താണ് പാർക്കിൻസൻസ് ഡിസീസ് ഇ ഡി ഈസ് എ പ്രൊഗ്രസീവ് ഡീജനറേറ്റീവ് ഡിസോർഡർ ഡ്യൂ ടു ലോസ് ഓഫ് ഡോപ്പിനോജിക് ന്യൂറോൺസ് ആൻഡ് സബ്സ്റ്റൻഷൻ നൈക്ക് അറിയുന്നതാണ് ഒരു ഡീജനറേറ്റീവ് ഡിസോർഡറാണ് ഡോപ്പിനോജിക് ന്യൂറോൺസിൻ്റെ ലോസ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആൻറ്റി പാർക്കിൻസൻസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിവോഡോപ്പ ഇൻ കോമ്പിനേഷൻ വിത്ത് കാർബിഡോപ്പ ആയിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ ലിവോഡോപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റബോളിക് പ്രിക്രിസർ ഓഫ് ഡോപ്പമിൻ അവിടെ ഡോപ്പമിൻ്റെ ലോസ് ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോപ്പിൻ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ലിവോഡോപ്പ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സോ ലിവോഡോപ്പ ഇസ് എ മെറ്റബോളിക് പ്രിക്രിസർ ഓഫ് ഡോപ്പമിൻ ഇറ്റ് ക്രോസസ് ദ ബ്ലഡ് ബ്രെയിൻ ബാരിയർ ആൻഡ് കൺവേർട്സ് ടു ഡോപ്പമിൻ വിച്ച് ഇസ് സ്റ്റോർഡ് ആൻഡ് റിലീസ് ആസ് എ ട്രാൻസ്പോർട്ടർ അപ്പോൾ റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ലിവോഡോപ്പ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ടു ടു പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇറ്റ് ക്രോസസ് ബ്ലഡ് ബ്രെയിൻ ബാരിയർ അതിന് ശേഷം അവിടെ പോയിട്ട് എൻജമാറ്റിക് റിയാക്ഷൻസ് വെച്ച് അത് ഡോപ്പമിനായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി റിലീസ് സ്റ്റോർഡ് ആൻഡ് റിലീസ് ആസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടർ so it should be uh, taken on empty stomach and ingestion of food high in protein interferes with the transport of levodopa into cns appo there interaction pole like chala high protein food edukana nendengala it will interfere in the transportation of levodopa likewise large neutral amino acids interfere with the absorption of levodopa from the gut and for also for transport across the blood brain barrier appo edu ka conditions lana uh, ബ്ലഡ് ബ്രെയിൻ ബാരിയർ ക്രോസ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ അബ്സോർപ്ഷനിൽ ഇൻറ്റർഫിയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഫുഡ് ഹൈ ഇൻ പ്രോട്ടീൻ ആസ് വെൽ ആസ് ന്യൂട്രൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് ഇനി നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു ലിവോഡോപ്പ കോമ്പിനേഷൻ വിത്ത് കാർബിഡോപ്പ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ കാർബിഡോപ്പയും കൂടി കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ കാർബിഡോപ്പ ആൻഡ് ഡി കാർബോക്സിലൈസ് ഇൻഹിബിറ്റർ കാർബിഡോപ്പ അല്ലെങ്കിൽ വേറെയും ഇതേപോലെ ഡി കാർബോക്സിലൈസ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് അലോങ് വിത്ത് ലിവോഡോപ്പ ഇൻ ഓർഡർ ടു അവോയ്ഡ് പെരിഫറൽ ലോസ് എൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ലിവോഡോപ്പ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജി ഐ ട്രാക്കിൽ വെച്ച് മെറ്റബലൈസായി റിലീസായി പോയി ഡോപ്പമിൻ റിലീസായി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കാർബ് ഡോപ്പം കൂടി ചേർത്ത് നമ്മൾ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യണം സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദി ഹാഫ് ഇൻ പെരിഫറൽ ടിഷ്യൂ ദാറ്റ് ബൈ ഇൻക്രീസസ് ദ എബിലിറ്റി ടു ക്രോസ് ബ്ലഡ് ബ്രെയിൻ ബാരിയർ ഡിക്രീസ് മെറ്റബോളിസം ഓഫ് ലിവോഡോപ്പ ആൻഡ് ജി ഐ ടി and peripheral tissues thereby increase the availability of levodopa in cns carbidopa enna parayunnathu it will decrease the metabolism of levodopa in gat namu nerthe parnu alle gat il ninnana idinde absorption appo gat il vechittu adu breakdown avadirikkan vendi adane protect cheyum as a result it will increases the availability of levodopa in cns so cns il cross cheythu poya kanya mathre adinde effect kanikkan vendi so gat tract il thanne vechittu adu മെറ്റബലൈസ് ചെയ്ത് പോവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആ എവിടെയാണോ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എത്തേണ്ടത് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അത്രമാത്രം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല സോ ഇറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് ഇറ്റ് ഫ്രം മെറ്റബോളിസം ഇൻ അണ്ടർ ഗോയിങ് മെറ്റബോളിസം ഇത്തിൻ ദ ജി ഐ ട്രാക്ട് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഡിക്രീസ് സൈഡ് എഫക്ട്സ് റൈസിങ് ഫ്രം പെരിഫറലി ഫോം ഡോപ്പമിൻ സോ ലിവോഡോപ്പ കൺവേർഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡോപ്പമിൻ റിലീസ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് റിലീസ് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെയാണോ അവിടെ വേണം അത് റിലീസ് ചെയ്യാൻ അല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് റിലീസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ടോക്സിസിറ്റി ഓഫ് സൈഡ് എഫക്ട്സ് സോ we are usually combine levodopa with carbidopa next enna parayunnathu sedative and hypnotics categories il varuna drugs aanu so nammal ivada nokkunna or question patient was prescribed hypnotic anxiolytic and is to be taken before bedtime when she wakes up she is still drowsy what is the most likely drug le night time le edutha or hypnotic anxiolytic aanu next day morning enichu samayath enikkumbo she is still drowsy ഏത് ഡ്രഗ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഇത് ഇത് വരുത്തുന്നത് ഈ ഇതിനുള്ള കാരണം ഇവിടുത്തെ ഓപ്ഷൻസിൽ സോൾപിഡം ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ സോൾപിഡം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിപ്നോട്ടിക് ആൻസിലിറ്റിക് ഡ്രഗ്സ് ആണ് ദിസ് മെഡിസിൻ മേ കോസ് സം പീപ്പിൾ എസ്പെഷ്യലി ഓൾഡ് പേഴ്സൺസ് ടു ബിക്കം ഡ്രൗസി ഡിസി ലൈറ്റ് ഹെഡഡ്നെസ് ക്ലംസി ഓർ
ബ്രീഫിൽ റേറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ആൻസർ ഈസ് സോൾപിഡം എന്ന് പറയുന്നത് സ്കെഡ്യൂൾഡ് കൺട്രോൾ ഡ്രഗ്സ് ആണ് അല്ലേ സ്കെഡ്യൂൾ ത്രീ ടു ഫോർ സോറി ത്രീ ഓഫ് ഫോർ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് മെ നോട്ട് ബി ഫിൽഡ് ഓർ റീഫിൽഡ് മോർ ദാൻ സിക്സ് മന്ത്സ് ആഫ്റ്റർ ദ റിട്ടേൺ ഡേറ്റ് ഓർ റീഫിൽഡ് മോർ ദാൻ ഫൈവ് ടൈംസ് വിച്ച് എവർ കംസ് ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ ആറ് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് റീഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ഫൈവ് ടൈംസ് വിത്തിൻ ദ സിക്സ് മന്ത്സ് ഏതാണോ ആദ്യം വരുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ റീഫിൽ റേറ്റ് സോ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് അണ്ടർ സ്കെഡ്യൂൾ ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് സ്കെഡ്യൂൾ ഡ്രഗ് ത്രീ ഓർ ഫോർ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഡ്രഗ്സ് cannot be filled more than 6 months next a patient who is hajj visitor is prescribed diazepam as needed for insomnia what is the maximum dose that can be prescribed so but the question is maximum dose etra ana hajj visitor na insomnia ki vendi prescribe idu kodukkanulana 40 mg ana maximum dose for diazepam okay next question 14 year old man sorry 1400 old child uh, expressed withdrawal symptoms from using benzodiazepine drug which included irritability and aggression which of the following types of benzodiazepine is more likely associated with these symptoms so when you ask about benzodiazepine withdrawal symptoms ne kurichana chodya so withdrawal symptoms nu parana irritability and aggression aanu ivada kaanikunnathu appo ed type ed class of benzodiazepine is mostly associated with these symptoms so the answer edukkanda benzodiazepine with active metabolites one cyclical like poi active metabolite convert cheyina benzodiazepine ana withdrawal symptoms and irritability aggressions ennu varana kaanikkum okay next is antipsychotics scientists are conducting clinical trials assessing the use of antipsychotics in depression what is the likely concern so ivada choichirikkunna oru clinical trial aanu നടത്തുന്നത് അതിന് ആൻറ്റി സൈക്കോട്ടിക്സ് ഇൻ ഡിപ്രഷൻ അതാണ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ദേ ആർ അസസിങ് വെദർ ദേ ക്യാൻ യൂസ് ആൻറ്റി സൈക്കോട്ടിക്സ് ഇൻ ഡിപ്രഷൻ എന്താണ് കൺസേൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ വരുന്ന കൺസേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻറ്റി സൈക്കോട്ടിക് മെഡിക്കേഷനിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും മേജർ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് എഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസ്ക് ഓഫ് എക്സ്ട്രാ പിരിമിഡൽ സിംറ്റംസ് ആൻഡ് മെറ്റബോളിക് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലേഷൻ നോക്കാം ആൻറ്റി സൈക്കോട്ടിക് മെഡിക്കേഷൻസ് കോമൺലി പ്രൊഡ്യൂസ് എക്സ്ട്രാ പിരിമിഡൽ സിംറ്റംസ് ആസ് സൈഡ് എഫക്ട്സ് എക്സ്ട്രാ പിരിമിഡൽ സിംറ്റംസ് ഇൻക്ലൂഡ് acute dyskinesias and dystonic reactions tardive dyskinesia parkinsonism akinesia akathisia and neuroleptic malignant syndrome idellam detail aayittu memorize cheyanonnilla just manasilakka me they are all collectively called as extra pyramidal symptoms so antipsychotics il kaanuna major aayittulla side effects aanu side effect aanu extra pyramidal symptoms nu parayanathu or antipsychotic ivada choshikkunna use of antipsychotics in depression cheyana nendengil likely concern aayittu veruna oru risk ഫാക്ടർ എന്ന് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് റിസ്ക് ഓഫ് എക്സ്ട്രാ പിരിമിഡൽ സിംറ്റം ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മെറ്റബോളിക് പ്രോബ്ലം സോ ആൻറ്റി ഡയ സൈക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പോസിബിലി കോസസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഡിസ്റ്റർഗുലേഷൻ ആൻഡ് ലിപ്പിഡ് ഡിസ്റ്റർബൻസസ് ദർ ബൈ കൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ടു ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം അപ്പോൾ ആൻറ്റി സൈക്കോട്ടിക്സ് ഡ്രഗ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിപ്പിഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ഗ്ലൂക്കോസ് മെറ്റബോളിസം ഡിസ്റ്റർഗുലേഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഒരു കൺസേൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് കേസിൽ റിസ്ക് ഓഫ് എക്സ്ട്രാ പെരിമിഡൽ സിംറ്റംസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് എടുക്കാം എക്സ്ട്രാ പെരിമിഡൽ ആൻഡ് മെറ്റബോളിക് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ലിത്തിയം സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് ലിത്തിയത്തിൻ്റെ സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് എന്താണ് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ലിത്തിയം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പോളി യൂറിയ ആണ് ആൻസർ പോളി യൂറിയ ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ യൂറിൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ത്രീ ലിറ്റർ ഇറ്റ്സ് മോസ്റ്റ് കോമൺ കോംപ്ലിക്കേഷൻ in an otherwise asymptomatic patient who has a plasma lithium level consistent with therapeutic dose exercitella <coughs> lithium po ana nendikala polyurea irikum side effect aayittu veru okay patients may develop polydipsia excessive thirst polydipsia nu parana excessive thirst aanu so lithium level kooda ana nendikala so it's a side effect aayittu polyurea they may also um, experience polydipsia next class is antidepressants <clears throat> a 12 year bo- old boy with ocd and depression desires to be managed with a single pharmacological agent which of the following agents will be best used in this patient ivada choichikkunnathu ocd and depression obsessive compulsive disorder and depression ulla oru kutti ke 12 year old boy single pharmacological agent vechittu dendinium treatment cheyan treat cheyan pattunnathu pattunnathu edaanu the answer nu parana fluxetin ana fluxetin is the best choice to treat both depression and ocd fluxetin 
sertraline and fluoxamine are US FDA approved for use in children to treat OCD and fluxetin is approved to treat a childhood depression. Which is why we use a single pharmacological agent. For OCD for children, US FDA approved isolate drugs are fluxetin, fluoxamine and sertraline. But fluxetin is also approved for treatment for childhood depression. So, dentin would share the tower and some of the right answer. Next, antidepressants that have teratogenic effect on pregnant women. So, teratogenic effect illa antidepressants in the categories are not chodi. SSRI are not selecting the selective serotonin receptor inhibitors. Other than a specific item, paroxetin might slightly raise the risk of heart defects in babies when used during the first trimester. So, uh, slight risk item, parapedamenda, paroxetin, which comes under SSRIs, it slightly raises the risk of heart defects in babies, okay, used when used in the first trimester. So, uh, this is the category of drug which might contribute to tetra teratogenic effect. Next, epilepsy. <clears throat> a female patient with epilepsy is on a control is controlled with valproic acid. She conceived later. So, what is the best action? So, epileptic epileptic idla a female patient the valproic acid lana for treatment ana poi kontekana. She is conceived later. What is the best action? I mean, best course of action. <clears throat> Slowly taper down the dose of valproic acid and increase dose of levetiracetam. Slowly, valproic acid in the dose come near. Why? Because it is it comes under pregnancy category D. So, pregnancy category D classes low at another idla drugs number other come near. It should not be used. So, valproic acid comes under pregnancy category D. So, slowly taper down the dose of valproic acid and increase the dose of levitracetam. Some of the birth defects that are most likely to happen if a person takes valproic acid in the first trimester of pregnancy includes heart defects and cleft lip. Apo, first trimester le, um, valproic acid edukana mendingle indavana issues ana heart defects and cleft lip. Okay, um, so it should not be used for in a in pregnant situations. Next, we have phenytoin. Phenytoin is a commonly used anticonvulsant that can be associated with potentially serious toxicity when serum concentrations exceed 20 micrograms per ml. It is also highly protein bound and exhibits dose dependent absorption characteristics. The therapeutic effect and the degree of toxicity are dependent on free phenytoin concentration, which is in turn dependent on the degree or percentage of binding to serum albumin. But a parayani is a simple item. <coughs> Phenytoin is anti-convulsant. That is the therapeutic range 10 to 20 micrograms per ml. And if it crosses 20 micrograms per ml, it causes toxicity. 20 micrograms per ml is the code of the toxicity. Phenytoin is the it depends upon whether it is toxic, whether it is therapeutic, it depends upon the free concentration. If you have a free concentration of phenytoin, in the, that is base of the therapeutic effect and the toxicity effect which is in turn dependent on its binding affinity, binding uh, percentage to serum albumin. Okay. Now, phenytoin is highly bound to albumin, nine, approximately 90 percentage to albumin. Phenytoin albumin is highly bind, bound state like you can. Bound state is all the free state, that is free uh, Concentration, phenytoin concentration, poor. Okay, bound state lana the ninety percentage of phenytoin will be bound to albumin. So, usual therapeutic range of phenytoin serum concentration in the treatment of seizure is 10 to 20 microgram per ml. But 20 microgram will cool the poana the ninglana toxicity in dava. Therapeutic range in the 10 to 20 microgram per ml. It will be mostly bound to albumin. Okay. This is the mechanism of the It blocks voltage sensitive sodium channels and neurons. It can be, it is considered as class 1B 
antiarrhythmic and it can be used for cardiac glycoside dysrhythmias so idakka dinde mechanism of action alle dinde uses aayittana uses aanu ibada parayunnathu okay idane toxic levels alle therapeutic levels ഏത് ലെവലിലാണ് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സൈഡ് എഫക്ട്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ല മെമ്മറൈസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മാത്രം മതി ഇരുട്ടോയും കൂടുതലും ആൽബമിൻ ബൗണ്ട് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് തെറാപ്പറ്റിക് എഫക്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ തെറാപ്പറ്റിക് എഫക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ടോക്സിറ്റിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ ഫിനിട്ടോയിൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും ഓക്കെ ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ക്രോസസ് അബൌട്ട് ട്വൻറ്റി മൈക്രോഗ്രാം പെർ എം എൽ സീറ്റ് ഇസ് ടോക്സിറ്റി ഉണ്ടാവും തെറാപ്പറ്റിക് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി മൈക്രോഗ്രാം പെർ എം എൽ ആണ് Next question is, patient taking carbamazepine and has HLA-B1502 mutation. What is the best alternative drug? If you specific mutation, you can use carbamazepine. So, if you have a mutation in this case, you can use it as well. If you have a mutation in this case, you can use it as well. So, if you have a mutation in this case, you can use it as well. So, if you have a mutation in this case, you can use it as well. So, if you have a mutation in this case, carbamazepine should not be used in patients who are positive for HLA-B1502. 1502 unless the benefits clearly outweigh the risk appo idile kodukan paadilla carbamazepine oru hlb 1502 positive aayittu edu patient na it should not be given unless the benefit is clearly outweighs the risk according to fda approved drug label for carbamazepine testing for hlb 1502 should be done for all patients appo nammal ee oru specific aayittu oru mutation illa oru patient na aanu ningale carbamazepine കാർബമസിപ്പിൻ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അതിന് പകരം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ് എന്